असलकुम वेलकम टू माई ब्लॉग कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो मैं ब्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ शाम में और यहाँ हो गया है शाम का टाइम और मौसम बहुत प्यारा है शुक्र है अल्लाह का कि विंटर्स आ चुके हैं थोड़े से दिसंबर में लास्ट ऑफ दिसंबर में आपको विंटर्स मिल ही गए इंजॉय करने के लिए और यहाँ जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपको पता चल ही गया होगा चार गोश्त की है तो यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स लाई थी तो मैंने वॉश कर कर रख दी हैं और साथ ही साथ किचन की भी सफाई करेंगे और चार गोश्त के लिए मैंने बीफ का जो गोश्त है वो निकाल के रख लिया था बीफ और ये हम हड्डी वाला लेंगे अचार गोश्त में जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पर जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शान का चार कोश का मसाला और कुछ हम अपने भी मसाले डालेंगे जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी और शेयर करूँगी और मैंने जो बीफ का कोश है वॉश कर कर अच्छे से पानी कोश करने के लिए रख दिया था अब मैं कुकर में इसको बनाऊँगी क्योंकि ये बीफ का कोश है अगर हम चिकन बना रहे होते तो अचारी चिकन वगैरह तो हम किसी भी पॉट में बना लेते हैं अब हम कुकर में चढ़ाएँगे इसको पहले मैंने ऑयल में गोश डाल दिया है और इसको मैं अदरक लहसन डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी हमारा जो पीफ है वो अच्छे से फ्राई हो गया अदरक लहसन के साथ तो मैंने इसमें एक गिलास पानी डाला और उसको कुकर पर रख कुकर बंद करके रख दिया स्टीम पे कम अज़ कम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स के लिए आप इसको रख दें ताकि आपका गोश अच्छे से गल जाए और यहाँ पे मैं दो तो मीडियम साइज़ के टमाटो ले लूँगी जो कि मैं अच्छे से चौक कर कर रख लूँगी और बाकी जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में और एक एक पहन जो मैंने अपने मसाले यूज़ करे हैं वो मसाले मैंने लिए हैं सॉफ्ट वन टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून थोड़ी सी दो चुटकी मैंने इसमें लिए मेथी डाल कर और वन टी स्पून साबुत धनिया और वन टी स्पून कलौजा इन सब को लेकर मैं जो एक इमाम दस्ता होता है उसमें अच्छे से पीस दूँगी मतलब तरह 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 सा फूल दूँगी हम जो मसाला बना रहे हैं हम बना रहे हैं हरी मिर्चों में डालने के लिए जो अचार कोश में हम हरी मिर्चों में मसाला डालते हैं उसके लिए मैंने डाला है अच्छा ये मसाला डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो शाम का अचार कोश का मसाला है पैकेट उसका दो स्पून डाले हैं उसके भी और इसको मिक्स करके रख दिया है यहाँ पर मेरा जो गोश है वो तकरीबन कर चुका है बाकी थोड़ी सी इसमें जो कसर है वो हम बाद में पूरी कर लेंगे क्योंकि तो थोड़ा सा थोड़ा सा गला नहीं है तो हम बाद में इसको जब कम में रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर मैंने इसका जो पानी भी खुश हो गया कुकर में तो फिर मैंने इसमें चार गोश का मसाला डाला है इसको मैंने तकरीबन पूरा ही डाला था इस पैकेट पर थोड़ा सा बचा रहा था और यहाँ पर मैं इसको मसाला डाल कर भून लूँगी मसाला डालने के भूनने के बाद मैंने इसमें योगर्ट ऐड की है टू टेबल स्पून और जब ये अच्छे से भून लेगा तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी
अब मैं इसको टमाटर डालकर अच्छे से भून लूँगी भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी पानी ऐड करने के बाद मैं इसका कुकर दोबारा बंद कर कर इसको स्टीम देने के लिए रख दूँगी टेन मिनट्स के लिए इसमें आपके टमाटर भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे और आपका जो बीफ का गोश्त थोड़ा सा जो रह गया था वो भी अच्छे से गल जाएगा तो बहुत अच्छा सारा बन जाएगा अब मैं जो मसाला मैंने रखा था वो सब पीस कर और उसमें दो टेबल स्पून मैंने अचार गोश्त के मसाले के डाले थे छान के अभी मैं इसमें हाफ मतलब फुल लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी पूरे लेमन का तो लेमन जूस ऐड करने के बाद जो कंडीशन होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ फिर थोड़ा आपने मतलब बिल्कुल लिक्विड नहीं करना है अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा ये लिक्विड हो जाए इसी को हम हरी मिर्चों में डालेंगे हरी मिर्चों के लिए हरी मिर्चों में डालने के लिए मैंने इसमें कट लगाकर जो इसके बीज हैं वो निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लगती हैं अगर आप लोगों को तेज़ नहीं लगती तो बीज नहीं निकालिएगा आप ऐसे ही मसाला डाल दिएगा तो मैंने सारी हरी मिर्चों में मसाला लगा अच्छे से रख लिया है रखूँगी आपको आके दिख नज़र आएगा वीडियो में मैंने अचार गोश्त को दूसरे भगोने में शिफ्ट कर लिया था कुकर का जो कुकर से निकाल कर और यहाँ पर हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं गोश्त भी अच्छे से गल चुका है अब मैं इसमें थोड़ा सा वन टी स्पून इसमें ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से भूनूँगी भूनने के बाद इसकी ये हल मतलब इसकी ये शक्ल थी मज़ेदार सी अब हम इस पर रखेंगे जो अपने मसाले लगा कर जो हरी मिर्च रखी थी वो और हरी मिर्च रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे थोड़ी सी देर ताकि आपकी जो हरी मिर्च हैं वो भी कच्ची ना रहे अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसको गार्निश करके सर्व करेंगे नान के साथ कोल्ड ड्रिंक के साथ बहुत मज़े का बनाता ये ट्राई ज़रूर करिएगा इन शाला मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा लाफ